Apu! मल्ली कल तपक चूदा सर इंकोसार कल
అప్పు బాబు అప్పు ఇక్కడ కూర్చొని నిద్రపోతున్నావేంటి ఇదేంటి బాబు ఏదైనా కలగన్నావా అదొచ్చి కంపెనీకి చెట్లు ఏమైనా రావాల్సినవి ఉన్నాయా అది లోడ్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇంకా రాలేదు నేనేదో అనుకున్నాలే నిద్దట్లో నుంచి లేచాను కదా నేను అదే అనుకున్నాలే సరే ఇక బయలుదేరతాను సరే నిల్చో నువ్వు ఈ పెట్టి తీసుకొని అంత తెల్లవారై ఎక్కడికి వెళ్ళావు అడుగుతుంటే అలా వెళ్ళిపోతావేంట్రా అప్పు తంగా ఒక నిమిషం ఆగు నుంచోమని చెప్తున్నాను కదా నేను నీ దగ్గర విషయం చెప్పాలి వదలప్పు ఎవరైనా చూస్తే మనల్ని తప్పగా అనుకుంటారు ఎవరు చూడక ముందు నువ్వు నాతో రా ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి రా రమ్మంటున్నాను కదా ఈ రోజు రాత్రి మనం ఈ ఊరి నుంచి బయలుపోలి నేను ఈ ఊరి నుంచి తీసుకునెళ్లి ఓ గుడ్లో పెట్టి తాళి కట్టి ఇక్కడే కాపురం చేయడానికి నాకు తెలియకుండా కాదు మా వాళ్లతోనూ మీ వాళ్లతోనూ గొడవ పడి పోట్లాడడానికి నా మనసు ఒప్పుకోవట్లేదు ఈ రోజు రాత్రి పన్నెండు గంటలకి పెంకుల కంపెనీ సైరన్ మోగేటప్పుడు నువ్వు ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరాలి భాస్కర్ కొట్టు దగ్గర నేను బండితో వెయిట్ చేస్తాను అప్పు అప్పు ఏంటి ఇలా నిద్రపోతున్నావు త్వరగా లే ఏంటిది కొంచెం కూడా బాధ్యత లేకుండా ఆఫీస్ కి వెళ్లాలని లేదా ఏంటి ఆ నీకో విషయం తెలుసా నీ బంగారు తంగ ఉందే తను ఉదయం నుండి కనిపించటం లేదని అంటున్నారు ఎవరితోనో లేచిపోయిందని అనుకుంటున్నారు మీరు అబద్ధం చెప్పకండి అబద్ధమా నేనా వాళ్ళ నాన్నను ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం చేయాలో తెలియక తెగమక పడుతున్నారు
ఇంకో విషయం ప్రస్తుతం నువ్వు అటువైపుకి వెళ్లకు కాస్త అక్కడున్న సమస్యలన్నీ సర్దుకోనివ్వు అంతేకాదు మన జ్యోతిషుడున్నాడే తంగా అటు కొండపైకి వెళ్లడం చూశాడంట ఆ విషయం కూడా ఎవరు చెప్తేనే తెలిసింది నువ్వెక్కడికెళ్తున్నావురా అప్పు పెంకు కంపెనీ సైరన్ వేనేటప్పుడు నువ్వు ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరాలి అర్థమైంది నేను మర్చిపోను ఏంటి నువ్వు అక్కడే ఆగిపోయావు రా అక్కడే నిలబడకుండా ఇలా వచ్చి కూర్చో నేను జ్యోతిషుని చూద్దామని వచ్చాను ఏంటి అంత అర్జెంట్ గా ఏమైనా ఆయన ఈ రోజు ఉదయాన్నే వచ్చారు ఎక్కడో పెద్ద పూజ జరిగిందట వచ్చే దారిలో అతను తంగని చూసారట కదా అయ్యో అంతలోనే ఊరంతా తెలిసిపోయిందా ఆయన ఒకసారి పిలుస్తారా అలా నిలబడకుండా వచ్చి కూర్చో నేను వెళ్లి ఆయన లేపుతాను నేనొచ్చింది మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగిందా అప్పు వచ్చాడని తను చెప్పగానే నేను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేశాను కదూ మీరు వచ్చిన పని ఏంటో చెప్తే వెంట నేను పంచాంగం చూసి చెప్పేస్తాను ఆ విషయానికి జోసిని చూడాలని అవసరం లేదు ఈ మనిషికి అస్సలు ఏదీ జ్ఞాపకం ఉండదు జోసిని చూడ్డానికి అబ్బాయి వచ్చింది కాదా ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆ తంగడి గురించి ఏదో అడగడానికి అవును కదూ నేను బట్టలు మార్చుకుని వస్తాను నా దృష్టిలో అనిపించేది ఏంటంటే ఒక అర్ధరాత్రి పూట పన్నెండు పన్నెండు ముప్పవ సమయం మధ్యలో నేను దయ్యాన్ని సరిగ్గా ఆవహించే సమయంలో నది నుంచి దాటి వచ్చేటప్పుడు పద్మని ఉరి వేసుకుని చచ్చిపోయిన చెట్టు దగ్గర నుంచి వస్తుండగా ఒక అమ్మాయి ఇలా నడిచి వస్తోంది ఓహో 
Dokini, Shokini, Komini. Oh. Huh? Yinta artara tripota yavara bakada. Hey yavara de. Huh? Choose to take the lesser of my love only. No went a ma yisamium lekada. Tanga nekada? Tange? Tange? Yen ti the akunda velu potundi? Tange? Yen ti the ba? Yen ti the kaundi? चूसा अच्छा सरकल लिस्ट संबंधी मन दूर विषय आयन तो चे व्यापार निना मोना मोदी कांगी सर्दी से निद्रोन निद्रोतनावा बोन चेयक एट्रा आलोचि अट्रा नुस्ना पनी बोन चेयक वेलिपोतनावेट्रा अम्मा वीनला वद मंत्री का अद अयो अला सरपो रेप उदय चूडा मनो 
అది కాకుండా లేబర్ ఆఫీసర్ ని మీరు వెళ్ళి కలవాలి సార్ కొన్నాళ్ళకి నా వల్ల అసలు ఏం కాదు కొన్నాళ్ళకి నాకు రెస్ట్ కావాలి గణేష్ ఈ రోజుల్లో కంపెనీ గురించి అసలు సరిగా పట్టించుకోవట్లేదు ఇలా అయితే కంపెనీ మూసేయాల్సి వస్తుంది కదా అయ్యో నేను అలా చెప్పలేదు మీరు ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పినా పర్లేదు నేను కాస్త ప్రశాంతంగా ఉండాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు కంపెనీ కంపెనీ అని నాకు విసుకొచ్చింది లేదు నేనేమి చెప్పడం లేదు కొద్దిగా విశ్రాంతి తీసుకోండి అంతా సరిపోతుంది మురిగేశ్ ఎక్కడ రా ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఇంతవరకు రాలేదే వీడు ఎక్కడికి వెళ్ళి చచ్చాడు అవును నీ కూతురి సంగతి ఏమైనా తెలిసిందా నేను అన్ని చోట్లు వెతికాను వాసు ఊళ్ళో ఉన్న బావులన్నీ చూశాను ఈ అమ్మాయికి అసలు ఏం జరిగింది కష్టకాలం నేనేం చెప్పేది నేను ఏ రోజు నా కూతుర్ని చిన్న మాట అని కూడా ఎరగను తను నాతో ఇలా మా యజమానిస్తే నేను ఏం సమాధానం చెప్పాలి మీరే కదా మీ అమ్మాయి నుంచి పెళ్లి చేస్తానన్నారు మీరు ఎందుకు డబ్బులు కూడా తీసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆలోచించకండి వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇవ్వండి వెళ్ళండి అదొద్దు చెయ్యాలి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఏదేదో మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళ నోళ్లు మూయించాలంటే మీరు వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి ఎందుకురా ఇంతవరకు ఏం చెప్పలేదని పోలీసు వాళ్ళు అడిగితే అప్పుడు ఏం సమాధానం చెప్తావు ఆ సమయం వచ్చిందంటే మీరే కష్టపడతారు గుర్తుంచుకోండి కాబట్టి ఈ విషయాన్ని త్వరగా పోలీసులకు తెలియజేయండి వెళ్ళండి ఏదో నా మనసు కనిపించింది అది చెప్పాను తర్వాత మీ ఇష్టం నేను వెళ్ళొస్తాను ఉంటాను ఏంటి సార్ ఈశ్వర్ టింబర్ డిపో ఓనర్ ఇల్లిదేనా అవునండి అప్పు అమ్మగారు మీరేనా కనిపించకుండా పోయిన తంగ మీ ఇంట్లో పనిచేసేదా అయ్యో సార్ తను నాకు ఇంట్లో అన్ని పనులు చేసి పెడుతుంది కానీ తను నేనెప్పుడు పని మనిషిలా చూడలేదు ఆమె గురించి కొన్ని సంఘటనలు మాకు తెలియాలి లోపలికి రండి లోపల కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం కూర్చోండి తను నా కూతురు రుక్మిణి తన భర్త కొండపల్లిలో ఓ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు ఈ తంగం మనిషి అలాంటిది అదేంటంటే తను చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడే పెరిగింది నాకు ఇంకో కూతురులాగా ఏమా వాడితో ఆడుకోటానికి వెళ్తావా నీ పేరేంటి తంగమణి తంగమణి మీ ఇల్లు ఎక్కడా అదిగో అక్కడ ఓ ఏమైనా తిన్నావా అమ్మా ఇలారా కాఫీ తాగుదు అప్పు అమ్మా ఏంటమ్మా నువ్వు అమ్మాయిని తీసుకురా ఎందుకమ్మా తినడానికి ఏమైనా ఇస్తాను సరే 
నిన్నమ్మ పిలుస్తోంది నాకొద్దు తినడానికి ఏదో ఇస్తుందట అలా చెప్తే ఎలాగా నాతో రా రమ్మంటున్నాను అరే రా కంపెనీ క్యాంటీన్ లో భోజనం చేసి చేసి నాలుగు చేదైపోయింది ఇప్పుడు ఇంటికొచ్చి భోజనం చేస్తుంటే ఏదో స్వర్గంలో ఉన్నట్టుంది ఈ అమ్మాయిని తీసుకెళ్తే మీకు బాగా వండి పెడుతుందిగా ఇప్పుడు ఇచ్చే జీతం సరిపోవట్లేదమ్మా ఇంక్రిమెంట్ వచ్చిందనుకో దీన్ని దీంతో పాటు పిల్లని తీసుకెళ్లిపోతాను ఏమంటా అమ్మకు బాగా తెలుసు క్వార్టర్స్ లో ఏదో సంతోషంగా ఉందాం అనుకుంటున్నావు అక్కడ చాలా కష్టం ఉండలో అయితే మిగతా వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఉమ్మడి కుటుంబం వాళ్ళు ఒక్క రూమ్ దొరికినా చాలు ఆ కుటుంబం నుంచి హ్యాపీగా బయటకు వచ్చి బతకొచ్చు అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ దానికి ఏం లోటు చక్కటి గాలి మంచి వాతావరణం కదా మంచి గాలి ఉంది ఇంకా మందు కొట్టని కూరగాయలు కూడా దొరుకుతాయి ఎంతకన్నా మించి ఇంకేం కావాలో చెప్పమ్మా భర్త ఉండే చాటే భార్య కూడా ఉండాలి అది ఏ నరకమైనా సరే ఇన్నాళ్ళు ఎలాగే వెయిట్ చేసావు కదే ఇంకొద్ది రోజులు వెయిట్ చేయి నేను నేను తీసుకెళ్తాను మన కుటుంబానికి సరిపోయి ఒక మంచి ఇల్లు నేను వెతుకుతాను ఇంక్రిమెంట్ రాగానే అరే నమ్మకండి ఇంతవరకు చెప్పినట్టు కాదు ఈసారి ఖచ్చితంగా ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తారు నువ్వేంట్రా ఇంకా ఏ ప్రశ్నలు అడగలేదు అక్క చెప్పిన దాంట్లో కూడా న్యాయం ఉంది కదా బావా ఎన్ని రోజులు ఒంటరిగా ఉంటుంది అలా బుద్ధి చెలాలు చెప్పు దంగా అప్పుడే అనుకున్నాను ఆడవాళ్ళు ఇద్దరు ఒకటైపోయారు ఇదే రా ఆడవాళ్ళ గుణం అంటే వీళ్ళు ఒకటయ్యారనుకో ఇంకా మన పని అంతే నా కడుపు మిమ్మల్ని భోజనం ఆపమని తిన్నాననుకో నన్ను హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది జీర్ణం అవ్వలేదని ఒక రెండు గ్లాసులు పాయసం పోయి సరే నువ్వు కూర్చుని ఈ ఆకులోనే తిను అక్క ఇలాంటప్పుడే కదా బావ తిన్న భోజనం నువ్వు తినగలవు నువ్వు కూర్చుని తిను అమ్మాయి నువ్వు కూడా వచ్చి కూర్చొని నేను వడ్డిస్తాను ఇప్పుడు వద్దమ్మా బాలే చెప్పారులేమా వంట గదిలో కింద కూర్చుని కూరలు పాత్రలు చుట్టుగా పెట్టుకుని పోసుకుని పోసుకుని తింటేనే తనకి తృప్తి అని ఊరికే తెలుసు కదా ఊరుగా పెట్టండి తంగం కనిపించకుండా పోయినప్పటి నుంచి చాలా ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి అది తేలే వరకు మేం మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాం అది సరే అప్పు మిల్లు ఎక్కడుందని చెప్పారు గుణదల గుడి దగ్గర ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు నాకు తెలుసు సార్ చూడండి మీరేం భయపడనక్కర్లేదు కొత్త ఎస్ఐ కదా అందుకు ఫార్మాలిటీగా వచ్చింటాడు కొన్ని రోజులు అయిపోగానే ఇవన్నీ సర్దుకుంటాయి మీరేం భయపడకండి నేనున్నాను కదా అప్పు ఇప్పుడు ఏం చెప్తాడు తెలియడం లేదే దేవుడా ఈ విషయంగా ఇంకా మనకి ఎన్నెన్ని సమస్యలు వస్తాయో ఏంటో నువ్వెందుకైనా నన్ను భయపడతావు అయ్యో ఇదిగో వస్తున్నానమ్మా దేవుడా అవును నువ్వు ఇంకా వెళ్ళేదా 
ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు నేనితో ఒకటి చెప్దామని ఇక్కడికి వచ్చాను ఏంటో చెప్పు అది ఏంటంటే అప్పు బాబు ఆ ఎద్దుల బండి వచ్చేసింది రెడీగా ఉన్న దుంగలు ఇచ్చేయమంటారా ఎవరు వచ్చారు ఆ జోసెఫ్ అంస వచ్చారు వాళ్ళకి ఏది అవసరమో అది ఇచ్చేయండి తర్వాత లెక్క బుక్ లో కరెక్ట్ గా రాసుకోండి ఈసారి మాత్రం వాళ్ళకి రేట్ ఎక్కువ అని చెప్పేయండి ఓకే నేను నీకు చెప్దామని వచ్చాను ఏంటో చెప్పమని చెప్పాను కదా అది రహస్యంగానే చెప్పాలి అదేంటి అంత రహస్యంగా మాట్లాడాలా అదేంటంటే నాకు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు వింటున్నాను కదా బాబు మీకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బు గురించి నాదన్ సారు మీకు ఇవ్వమని చెప్పారు ఒక్క నిమిషం ఆగు దీంట్లో అన్ని డీటెయిల్స్ గా ఉంది నెమ్మదిగా కూర్చుని చూసుకోండి నేను ఇప్పుడు వచ్చేస్తా తంగా నీకేమైంది మతిపోయిందా ఏకాంతంగా నీతో కాసేపు కూడా మాట్లాడలేకపోతున్నాను అంత రహస్యమైన విషయం ఏంటి ముందే చెప్పచ్చు కదా చెప్పు ఏం చెప్పడానికి వచ్చావో చెప్పు అది చెవులోనే చెప్తాను అంత రహస్యమా ఏంటి అది చెప్పు చెప్పు అది నువ్వు నాకు గాజులు తీసుకురావాలి ఇదే రహస్యమైన విషయమా అంగడికి వెళ్తే తీసుకురా నువ్వే ఆశపడి అడిగావుగా కొనుక్కుని వస్తా అవును నీ సైజ్ అంత చెప్పలేదే అయ్యో మర్చిపోయాను కావాలంటే నన్ను తీయమంటావా ఈ సైజ్ సరిపోతుందా నేనే ఆర్డర్ ఇచ్చినా మీరు బాగా చేస్తారా మిమ్మల్ని నమ్మచ్చా అప్పు ఒక విషయం ఒప్పుకున్నాడంటే దాన్ని కరెక్ట్ గా చేసేస్తాడు ఇది మనం చేసే ఫస్ట్ డీల్ ఎలా చేస్తావో చూద్దాం ఇది చూడండి మీరు నన్ను వంద శాతం నమ్మచ్చు నమ్మకం అదే జీవితం భోజనం ఇక్కడ ఎవరైనా తింటారా ఓకే అప్పు వస్తా ఓకే ఓకే సార్ వస్తా నువ్వు చెప్పినట్లే సరిగ్గా చేసేస్తాడంటావా అవును మురుగేష్ ఎందుకు మీ ఇంటికి వచ్చాడు నన్ను చూడ్డానికి ఎందుకు అరే ఇదేమి సమస్య కాదే నన్ను చూసుకోవడానికి ఎంతో మంది వస్తుంటారు అందులో సమస్య ఉంది మురుగేష్ ఎందుకు వచ్చాడని నీతో అడిగాను నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చాడు అందుకు నువ్వేం చెప్పు నేను ఆలోచించి చెప్తానన్నాను అప్పు ఏంటిది వచ్చి బోంచి నాకు భోజనం అక్కర్లేదు తీసుకునెళ్లి వాడికే ఇవ్వు అప్పు మర్యాదగా వచ్చి తిను వద్దన్నాను కదా అప్పు నేను నీ తంగ చెప్తున్నా వచ్చి బోన్ చేయి నేను తమాషాకే అన్నాను రాపు నేను రాను మా మంచి అప్పు కదూ నేను చెప్తే నువ్వు వింటావు కదా ఈ మాట నువ్వు మనసులో నుంచే చెప్పావా మరి నిన్ను కాకుండా వీరు ఎవరిని పిలుస్తాను నిజంగానా ఒట్టు నీవు 
ஹிருதய தலு புலு திருச்சிராவே வெச்சனி வீழ்ளலோ மதுரகிதம் பாடுரா பிரேமசிலு கலுரா செலி தலுப்புலு தெரிச்சிராவே வாட்டிச்சாடு எப்படு வச்தான் நான் வெல்லேரு? அதி... ஒக்கு வாரம் தர்வாதா. ஐதே, இந்த வருக்குராலிதா? 
అది ఆయన వస్తే ఇక్కడ కాకుండా ఇంకెక్కడికి వెళ్తాడు వాడొస్తే వెంటనే నాకు వివరం అందించాలి అలాగే నువ్వు చెప్పేది నిజమే కదా అవును నేను నా మీద ఒట్టే చెప్తున్నాను నిజే చెప్పాను అది కాకుండా నువ్వు చెప్పిందంతా ఉట్టి అబద్ధం అని తెలిస్తే నీకు రెండో చేయకూడా లేకుండా చేసేస్తాను గుర్తుంచుకో అర్థమైందా అయ్యో నాకొద్దు ఎక్కడి నుంచి ఆ కొండ కోణ దగ్గర ఉన్న చిన్నమ్మ ఇంటి దగ్గర నుంచా ఓ చిన్నమ్మ సరకు చాలా బాగుంటుంది తాగుతుంటే అలా తాగాలనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్పు ఓ గ్లాస్ అయ్యి ఒంటికి చాలా మంచిది నాకొద్దు వద్దా అయితే నేనే తీసుకుంటాను చాలా బాగుంది ఒళ్ళంతా అలా గాల్లో తేలిపోతున్నట్టు అలా అలా అవుంది ఎంత బాగుందో చెప్పు ఇంతకి నీకేం తెలియాలి ఈ మురుగేషన్ గురించి మీకు ఏదైనా తెలుసా వాడి గురించి నీకు ఏం తెలియాలి వాడి గురించి ఏం తెలుసో అవన్నీ అంతే కదా చిన్నమ్మ మందు ఒక్కటైనా తాగితేనే అది ఏంటో నేను వివరంగా చెప్పగలను వాడి గురించి చెప్పాలంటే పీతాంబరం కూతురు తంగానే వాడి మనసులో ఉంది అందుకని వాడు నన్ను చూడ్డానికి వచ్చాడు తర్వాత పంతులు గారు తను నాకు కావాలి ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నించాను ఏది వర్కౌట్ కాలేదు మీరే చెప్పండి అడ్డదారంటూ వద్దు బిడ్డ త్వరగా పెళ్లే మార్గం చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అయితే విను దాని కట్టే ముందు నీ జేబులో ఎంత డబ్బు ఉందో లెక్క పెట్టు నా జేబులో ఈ డబ్బే ఉంది ఇది మహాలక్ష్మి ఆమెతో ఆడకూడదు ఇది వశీకరణ యంత్రం దీన్ని తీసుకెళ్లి ఓ తంగానికి కట్టు అలా చేసావంటే తాను నీ వెంట పడుతుంది వెళ్ళి కట్టు ఒకవేళ దీన్ని ఒప్పుకోకుంటే ఏంటిది బుద్ధి ఉపయోగించు బురుగా ఓ భగవంతుడు తప్పకుండా నీకు శుభం చేస్తాడు వెళ్ళి నీ పని కానిచ్చుకో అవును ఎందుకు ఇలా నవ్వుతున్నారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసా ఒక ఎవరు లేనట్టున్నారే అక్క ఒక ఏటక తంగ ఉందా మురుగా ఏంటక్క అదోలా మాట్లాడుతున్నావు అది నిన్ను వద్దన్నప్పుడు నిన్ను బాధ పెట్టకూడదులే అని ఇదిగో దీన్ని నేను కట్టుకున్నాను మురుగా దా ఏంటక్క
మందు పూర్తిగా నువ్వే తగసావా వంట గదిలోకి వెళ్ళి పొయ్యి సరిగా మండుతుందో లేదో చూడు నువ్వు ఒక పనికి మాలోడివి అప్పు నీకేం తెలియాలి బాబు ఆయన దగ్గర మురుగేష్ గురించి అడిగావు కదూ ఆయన చెప్పిన లాంటి వాడు కాదు మురుగేష్ అన్ వాడు చాలా చురుకైన వాడు మగాడంటే వాడిలా దారుఢ్యంగా ఉండాలి నాగిని తాపంతో బుసలు కొడుతూ నీ కోసం ఎదురు చూస్తోంది అది తెలుసా తను విరహంతో వేగిపోతోంది పరిహారం ఉందేమో చూద్దాం ఇదివా కుజుడు కుజుడు లగ్నంలో చాలా నీచ స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టే ఇలా జరుగుతోంది ఏదో చెయ్యాలి నువ్వు అటు నుంచి వచ్చావంటే ఇదిగో నేను ఇట్టి నుంచి వస్తాను ఆ తర్వాత అంతా శుభయోగమే శుభలగ్నమే రాహు ఏడో ఇంట ఉన్నాడు అందుకే ఇలా జరుగుతోంది ఇలా చూడు శుక్రుణ్ణి కూడా శాంతి చేయాలి మంచి కాలం ఉంది రాజయోగం కుజుడు కుంభరాశిలోకి వెళ్తాడు ఆ తర్వాత రాహు కేతువు రుచికం మకరం కుంభం మీనం మేషం రెండు నీళ్లు కావాలి ఇలా చూడు పిలకండి నేనే వెళ్ళి తాగుతాను ఎవరికి దాహం ఇస్తే వాళ్లే తాగాలి ఆలస్యం చేయకూడదు వెళ్ళు 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 స్వామి ఇటువైపు తిరిగి తాగుతాను కృష్ణ స్వామి కాస్త మంచి నీళ్లు కావాలి వాడొక పులి లాంటి వాడు అప్పు తంగితో సంబంధం ఉందంటారా ఓహో అది తెలుసుకోవడానికి వచ్చావా నువ్వు నాకది తెలియాలి ఏంటి తంగం నా ముగుడు గురించి నీకు తెలీదా ఇంటి ఖర్చుల కోసం నేను కష్టపడాలి నీకు తెలీదా ఈ విషయాలని నువ్వు మీ ఆయనతో చెప్పొచ్చు కదా చెప్పి ఏం ప్రయోజనం ఆయన ఏం చేస్తాడేంటి ఏంటి తంగా భలే వాడవేలే నువ్వు వస్తానని చెప్పి వెళ్ళి ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నావు వేరే విషయం కాదు కదా నీకు షోకులు కొంచెం ఎక్కువేలే ఈ మేకప్ పిల్ల ఎక్కడికో నేనేమి మేకప్ పిల్ల కాదు నీతో మాట్లాడుతుంటే తెలిసిందిలే మురుగా నాతో మాట్లాడినట్టు తనతో మాట్లాడకు తను తేనె టీగులా కుట్టేస్తుంది తేనె టీగు నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలో నాకు తెలుసు ఇప్పుడు కాస్త దారి వదులుతావా మాకు వదులుతాను జాగ్రత్తగా వెళ్ళంటే వెళ్ళంటే వెళ్ళమయ్యా ఈ రోజు అటో ఇటో తేలిపోవాలి పక్కనే బాగా పండిన మామిడి పండు చూస్తేనే నోరూరిపోతుంది బాగా మాగుంది పండు అయ్యో బలే ఉంది మీకు దాని గురించి వేరేదైనా తెలుసా తంగానికి కూడా వాడి మీద ప్రేమ ఉన్నట్టే నా కనిపించింది నువ్వు ఇలా గుచ్చిగుచ్చి అడిగితే నేనేం చెప్పగలను దానికి ప్రేమ లేదు నువ్వు పిచ్చోడివి తన నమ్మావు నా తంగ గురించి ఇంకో మాట మాట్లాడితే ఆ నాలికి నేను కోసపారేస్తాను గుర్తుంచుకో 
ఎవరో అమ్మమ్మట తన్ని చూడ్డానికి వెళ్ళారు నేను చెప్పేది నిజం సార్ ఎప్పుడు వస్తాడో చెప్పాడా పెళ్లి కోసం కాదు అందువల్ల లేట్ అవ్వ సార్ ఏంటి పెళ్ళ ఎవరితో అది మన పీతాంబర కూతురు తంగంతో ఏంటి తప్పిపోయిన తంగంతోనా అవును తనే ఈ మురుగను వాళ్ళ ఆయన ఎలా అంటే వాళ్ళు అయ్యో బెల్లం చుట్టూ ఈగలాగా అయ్యో సార్ నేను అమాయకుణ్ణి ఏదో తెలియకుండా వాగాను నన్ను ఏం చేయకండి చెప్పు చెప్పు పీతాంబరం ఇంట్లోనే కదా ఆయన తినేది పడుకునేది అంతా ఇది కొద్దిగా తాగి చూడండి అరటి పండు అనాస పండు కలిపి చేసింది బాగుంటుంది నేను ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చాను తీసుకుని తాగవే ఒంటి నొప్పులకు బాగుంటుంది తాగండే చాలా బాగుంది చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంది ఇంకోటి కూడా పోయి అయ్యో ఇలా తాగేస్తే కింద పడిపోతారు కాసే బాగిన తర్వాత తాగచ్చు మొహం పగిలిపోతుంది నువ్వు చిన్న పిల్లాడి వరా నీకెందుకు చెప్పు నువ్వే చిన్న పిల్లాడివి పెద్దోళ్ళని ఎదిరించి మాట్లాడతా ఉంటారా పోనీ లేక ఆడు చిన్న పిల్లాడు కదా పోరా ఏ నోమీరా నోమీ వెళ్ళిపో లోపలికి వెళ్ళు ఊరికే ఉండండి అక్క వాడే వాడు లోపల కూర్చొని ఏడవని వాడికి మాటలు కాస్త ఎక్కువ అయ్యాయి ఇంత ఆలస్యంగానా తంగం రోజు వచ్చేది లేదే ఇవ్వాలంటే కాస్త ఆలస్యం అయిపోయింది ఓ నువ్వు తాను కోసం కాచుకుని ఉండద్దు ఆ వేయించిన చేపల్ని ఇలా ఇవ్వు మురుగా ఎలాగో ఇంతసేపు అయింది ఇకపై నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఇవాళ ఇక్కడే పడుకో ఉదయాన్నే లేచి వెళ్ళొచ్చు మురుగా అన్నా ఇదే తీసుకో తిను మురుగా రానివన్నా గోపి ఎక్కడ ఆయన ఎవరు పిలుస్తారు చేతులు గడుకోవడానికి కొంచెం నీళ్ళు ఇవ్వు గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ నేను భయపడిపోయాను ఈ టైమ్ లో నీకు ఎక్కడ పని నదిలా చేపలు పట్టుకుని మీ నాన్నకి ఇచ్చాను అందుకని అందుకని అంటే ఉండి రుచి చూసిపోమని చెప్పారు అందుకే ఉన్నాను నువ్వు తిన్నావు కదా నేను తింటే అంటే నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా నువ్వెందుకు నా కోసం వెయిట్ చేయడం ఏంటి తంగం మరీ అట్ట మాట్లాడుతున్నా ఎవరి అభిమానం అక్కర్లేదు ముందుకు నుంచి వెళ్ళు తంగా వాతావరణం చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ రాత్రి పూట వెన్నెలో మన ఇద్దరమే ఉన్నావు నువ్వు ఏమనుకోకపోతే మన ఇద్దరం కలిసి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళమన్నాడు కదా వెళ్తాను గాని కోపడద్ది ఒక్కసారికి ఈ రాత్రికి మాత్రం ముద్దో అయ్యా ఈ కుప్పంత తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్ట సరేనండి
నువ్వెళ్ళే చేపలేంచా అనదుంటే దీవయ్య మందుంటే తిమ్మంటున్నాడు రెండు సీసాలు తీ సీసాలా ఏం సీసాలా సారాయమయ్య వేరేంటి సారాయ ఇది సారాయమ సౌట్ కాదు అరే ఏంట్రా ఇది ఇక్కడ ఉంటుందని కదా ఆడు చెప్పాడు అవును ఇక్కడ ఉందని కదా చెప్పాడు రే మరి ఎందుకు రాలజేతో త్వరగా బయటికి తీరా సారాయ తీయమంటే ఏమయ్య నీ పేరు మురుగేసినా కదా అవునా మరి ఎందుకు రా నువ్వు బయటికి తీయడానికి అలా ఆలోచిస్తో ఏంటి అర్థం కాలేదా మన లారీ డ్రైవర్ కుమార్ గారు ఉన్నాడు కదా ఆడ తెలుసా తెలీదా తెలుసా ఆడే నీ అడ్రస్ ఇచ్చి నీ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకోమని చెప్పాడు రా ముఖ ముందు చెప్పచ్చు కదా రే ఇలా చూడు నా పేరు పాండు రే మన ఊరి జనాలకి నా మీద ఎక్కువ ప్రేమ అయితే నన్ను ఎలా పిలుస్తారా పాండు విన్నావా రే తిరుపతి పక్కన రేణుగుంట ఉంది కదా ఆ ఊరు బస్ స్టాండ్ పక్కనే మా ఇల్లు నువ్వు ఇప్పుడు ఇంత ఆలోచిస్తున్నావే అదే మా ఊర్లో అయితే నువ్వు అడగగానే ఇస్తారు అసలు మేమిద్దరం ఎలా అంటే క్లచ్ గేర్ లాగా అనమాట అంత ఆపో క్లచ్ గేర్ చాలా బాగుంది ఇదిగో అటువంటి డిఫాలికేషన్ లేకపోతే మేము ఇక్కడ కొచ్చి ఉండే వాళ్ళం కాదు కదా అక్కడ పోయి ఉండండి నేను తీసుకొస్తాను బిచ్చగాళ్ళకి చెప్పినట్టు చెప్తున్నాడు ఈ సోడ్ చూసావా ఎంత బాగుందో ఈ ప్రకృతి చాలా అందంగా ఉంది రాత కూతురు రే స్కూల్ లో చదువుకోమంటే చదువుకోకుండా ఇలా కుప్పి గంతలు ఎత్తే వెళ్ళావు కదా అవి ఎలా తెలుస్తుంది మరి నేను నీ లారీలో పని చేస్తున్నాను ఏదో పెద్ద ఏస్ ఆఫీసర్ అయిపోయాడు అదే ప్రకృతి దగ్గరికి రాయలా ఇది అర్థమైందా అది నిజమే ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏమన్నారా మంచి చోట నువ్వు చెప్పిసురు కొట్టడానికి ఎంత దూరం కావాలి అప్పుడే కరెక్ట్ గా తగలాల్సిన నువ్వెక్కడ కొత్తవరా నువ్వు అటు పక్క వెళ్ళి బండిలో కూర్చో రా కూర్చో ఈ కుర్చీ బాగుందే నువ్వేట్రా నా వెనక పడ్డావు మరి ఇది మంచి సరికేరా నేను ఊతగానే చూసావా నిప్పేలా వెళ్ళిందో ఇలా చేస్తే గుయ్యలో పడతారేమో రే తత్తు కొడక చెప్పి నోరు మూసు కూర్చుంటావా తమ్ముడు నంచుకోవడానికి ఏదైనా ఉందా చేపలు ఉన్నాయి వెళ్ళి తీసుకొస్తాను ఏట్రా గడిబాలేదా అది దొడ్డికి రావట్లేదు
సూర్యయ్యి అన్నయ్య ఈ సూటు మాత్రం కాదురా అందంగా ఉన్నది ఇక్కడ ఉన్న మనుషులు కూడా చూసావా పర్గో బండిలో ఉంది నన్ను చూసి రమ్మంటావా నేను చెప్పిన తర్వాత వెళ్ళు 